ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഔട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഔട്ടപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കും വി വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കെ ഡി ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ബൈ ദ ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് കടം തരുന്ന ആളുകൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് അവർക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അവർ തന്ന അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ക്യാഷിൽ നിന്ന് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവർ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു റേറ്റ് ആണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കെ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഐ എന്താ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റേറ്റ് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഒരു വർഷം എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നോമിനൽ വാല്യൂയുടെ മുകളിലായിരിക്കും നോമിനൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുക അതായിരിക്കും എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് വരിക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പേഴ്സ് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് വരിക എത്രയാണോ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് അത്ര ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് വരും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് എന്ത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഡോളറിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണോ ടാക്സ് റേറ്റ് അതായത് കമ്പനി പേ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് അതാണ് ടി ആയിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബോണ്ട് ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോമിനൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആയിരിക്കും ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അറിയണം അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുത്ത സംഖ്യകളായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുത്ത സംഖ്യകളായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യകളായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഡി കിട്ടും കെ ഡി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കെ ഡി ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി തരാം അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്ന് നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ ഇ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷന് ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ ആണ് ഡി വൺ ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി വൺ എന്താ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡിന് പകരം എന്തെടുത്തു ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡിന് പകരം ഐ എടുത്തു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്താ കിട്ടുക ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് തന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡീൻ്റെ പകരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഐ പറഞ്ഞു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ പി സീറോ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടാക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വൺ മൈനസ് ടി വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇല്ലേ ടാക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സിനോറിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ടാക്സ് എന്താ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഇറക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ഡോളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടാക്സ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് സോറി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെപ്റ്റ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് കേസ് ടൂൽ ഞാൻ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻ ഡോളേഴ്സും കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വലി കിട്ടണ്ടേ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ടെൻ ഡോളേഴ്സും കൂടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമായിരുന്നു കാരണം ഞാനിവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സിനി കേസും സെയിം ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളറിന് പകരം ഈ എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി ഡോളർ ആയിരുന്നില്ല വരേണ്ടത് അതിങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡോളർ വരാതിരുന്നത് ഇവിടെ ടാക്സ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ഡോളേഴ്സ് ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആയതിനാൽ എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൽ എന്തു വന്നു പ്രോഫിറ്റിൽ എന്ത് വന്നു ഡിഡക്ഷൻ വന്നു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആയി അതായത് നയൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡെപ്റ്റ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആയി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിലൊരു ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ടാക്സിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ടാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ എലമെൻറ്റ് ആ ടാക്സിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കെ ഡിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കെ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് കാണുന്നത് ആ ടാക്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് വൺ മൈനസ് ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്നുള്ള ടി ടി എന്നുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ടി എന്നുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ വരാൻ കാരണം ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഓൾവേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നെറ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ ഡി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ ഡി കാണണം ഇവിടെ എന്താ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കെ ഡി ആണ് കാണേണ്ടത് ഈ ലോൺ നോട്ട് എന്താണ് ഇറഡീമബിൾ ആണ് ഇറഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ബൈ പി സീറോ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഐ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെ മോളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോമിനൽ വാല്യൂയുടെ മോളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂയുടെ മുകളിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് തന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് അതായത് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആണെന്ത് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെപ്റ്റ് തന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എത്ര എടുക്കേണ്ടത് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഐ എടുക്കുന
ഓ സോറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി സീറോ പി സീറോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഡി കിട്ടും കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കെ ഡി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെ ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ഇനി റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് ഉള്ള ലോൺ നോട്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറെഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് പീരീഡ് ആയിരിക്കും റെഡീമബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് പീരീഡ് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോൺ നോട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര എമൗണ്ടിന് തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോൺ നോട്ടാണ് റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ട് ആ റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി കാണൽ ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഐ ആർ ആർ വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ ആരാണോ ലോൺ നോട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഐ ആർ ആർ കണ്ടാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആ സോറി ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ ആരാണോ ആ ഷെയർ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസിൻ്റെ ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഐ ആർ ആർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കാണുക ഇനി ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കെ ഡി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെലവൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് റെലവൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റെലവൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോൺ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോൺ നോട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അയാൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോളർ വൺ ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോളർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ നോമിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ലോൺ നോട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് എത്ര ഇയേഴ്സ് ആണോ അത്ര ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു അഞ്ച് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തോട് കൂടി അതായത് വൺ ടെൻ ഡോളേഴ്സിന് തിരിച്ചെടുക്കും ഈ ലോൺ നോട്ട് വൺ ടെൻ ഡോളേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറഞ്ഞു എത്ര ഇയേഴ്സ് ആണോ അത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടെൻ ഡോളേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ അതായത് ഈ ഈ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങിയ ആൾ അയാൾ എന്താണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡർ അയാൾ നമുക്ക് എന്ത് തരും ക്യാഷ് തരും കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് തരും ക്യാഷ് തന്നിട്ടാണല്ലോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് തന്നിട്ടാണല്ലോ അയാൾ എന്ത് വാങ്ങുക ഈ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങുക അപ്പോൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങുക വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര പോയി ഡോളർ വൺ ട്വൻറ്റി പോയി ഇയർ സീറോയിൽ അതായത് ഫസ്റ്റിലെ ഇയറിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങും അയാൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോൺ നോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സിന് വാങ്ങും അയാൾക്ക് ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നോമിനൽ വാല്യൂയുടെ മുകളിലാണ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ ആയ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അയ
മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള നോ ലോൺ നോട്ട് ഇത്ര ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടെൻ ഡോളേഴ്സിന് തിരിച്ച് വാങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അയാൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പം ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി ഇവിടെ വൺ ടെൻ ഡോളർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അയാൾക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ക്യാഷ് തിരിച്ച് കിട്ടി അപ്പോൾ വൺ ടെൻ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് എന്ത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ ആർ ആർ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഐ ആർ ആർ കണ്ടാൽ അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടും അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അയാൾക്ക് അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട റേറ്റ് കിട്ടും ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടും അപ്പം ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കെ ഡി കാണുക കെ ഡി കാണുക അപ്പം കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐ ആർ ആർ നമ്മളെ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ആർ ആർ ആണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐ ആർ ആർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കെ ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുക ഈ കെ ഡി കാണാൻ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ട് ആ ജനറൽ ഫോമാണ് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇയർ സീറോയില് എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് പി സീറോ ഇയർ സീറോയിലെ ക്യാഷ് ലോ ഇതെന്താ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇയർ വണ്ണിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പക്ഷേ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടാക്സ് ബെനഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റിനെ വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് കാണിച്ചു ആ ടാക്സ് ബെനഫിറ്റിനെ വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ എൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷമാണെങ്കിൽ എൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പത്താമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് എൻ എ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റിനോടൊപ്പം ആ പത്താമത്തെ വർഷം അയാൾക്ക് എന്തും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിഡംഷൻ വാല്യൂ അതായത് കമ്പനി എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് ഈ ലോൺ നോട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് അതാണ് റിഡംഷൻ വാല്യൂ എത്ര എമൗണ്ടിനാണ് ലോൺ നോട്ട് കമ്പനി തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് ആ എമൗണ്ടും കൂടി അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഇത്രയും ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ഐ ആർ ആർ കണ്ടാൽ ഐ ആർ ആർ കണ്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മളെ കെ ഡി കിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൾവേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് അത് നോക്കണം അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പ് നെറ്റ് കെ ഡി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കെ ഡി ഇവിടെ കെ ഡി എന്തിൻ്റെ കെ ഡിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ലോൺ നോട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കെ ഡി ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റെഡീമബിൾ ആണോ ഇ റെഡീമബിൾ ആണോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റെഡീമബിൾ ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഡീം ചെയ്യും എന്തിലാ റെഡീം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റ് പാർ പാർ വാല്യൂലാണ് റെഡീം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് പാർ വാല്യൂല് റെഡീം ചെയ്യുക പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോമിനൽ വാല്യൂല് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെഡീം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു റിമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ കെ ഡി എങ്ങനെ കാണുക ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കെ ഡി കാണുക ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ വേണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണണം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇയർ എത്ര ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയർ സീറോയില് ഇയർ സീറോയില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോൺ നോട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലോൺ
ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടി അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫിഫ്ത് ഇയറില് അയാൾക്ക് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് ഇയറില് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ റിഡംഷൻ വാല്യൂ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡീം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു എത്രയിലാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് പാർ വാല്യൂ അറ്റ് പാർ വാല്യൂ പാർ വാല്യൂ പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോമിനൽ വാല്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർമിനൽ വാല്യൂ പാർ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സും കൂടി ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെലവെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കാണുക അപ്പൊ റെലവെന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ഐ ആർ ആർ കാണണം ഐ ആർ ആർ കാണണം എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഐ ആർ ആർ കാണുക ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഐ ആർ ആർ കാണുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇയർ സീറോയിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ വൺ ടു ഫൈവിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഫിഫ്റ്റ് ഇയറിൽ റിഡംഷൻ വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കാരണം ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡറെ സംബന്ധിച്ച് അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ ടു ഫൈവിൽ ഈ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടറിന് പകരം ആൻറ്റി ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിലും കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻ്റർപ്പൊളേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ ആർ ആർ കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഐ ആർ ആർ കിട്ടുക ഈ ഐ ആർ ആർ ആണ് എന്ത് കെ ഡി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കെ ഡി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ കെ ഡി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതാണ് ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ കെ ഡി കാണാൻ ലിക്വേഷൻ കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി കൂപ്പൺ റേറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നെയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്ക് ലോണിന് നമ്മൾ അടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ലോണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അടക്കുന്നത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് എന്ത് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് കെ ഡി കാണാനാണ് എന്തിൻ്റെ കെ ഡിയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ കെ ഡിയാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇവിടെ ബാങ്ക് ലോണിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനും ബാങ്ക് ലോണിന് മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കണം കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂപ്പൺ റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കണം കൂപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കെ ഡി കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ പറഞ്ഞു റെഡിമബിൾ ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ മെത്തേഡ്
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നോമിനൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂടെ മുകളിലല്ല നോമിനൽ വാല്യൂടെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി റെഡീമബിൾ ലോൺ നോട്ടാണെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോൺ നോട്ടുകളെ കെ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ആർ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എടുക്കണം അത് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റോടു കൂടി ഉള്ള ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോ വർഷവും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എൻത്ത് ഇയറിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് കൂടി റിഡംഷൻ വാല്യൂ കമ്പനി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എത്ര വാല്യൂവിനാണ് കമ്പനി ആ ലോണിനോട്ട് വീണെടുക്കുന്നത് ആ ലോ റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഐ ആർ ആർ ഇൻ്റർപ്പോളേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐ ആർ ആർ ആണ് എന്ത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അതാണ് ഇത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ബാങ്ക് ലോൺ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ കെ ഡി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൂപ്പൺ റേറ്റ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അല്ല റേറ്റ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഇടേണ്ടത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇടുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇടുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ കെ ഡിയും കാണും ഇവിടെ മോസ്റ്റ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലോൺ നോട്ടിൻ്റെയും ബാങ്ക് ലോൺസിൻ്റെയും കെ ഡി കാണാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ലോൺ നോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡീമബിൾ ആണോ ഇറഡീമബിൾ ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കെ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മെയിൻ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കും മണവാളൻസിന്റെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു